ഗുഡ് മോർണിംഗ് എവരിബഡി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പ്ലാനറ്റ്സ് സ്റ്റാർസ് എന്താണ് സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്താണ് റൊട്ടേഷൻ റവല്യൂഷൻ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് കറുത്ത വാവ് വെളുത്ത വാവ് അങ്ങനെയുള്ള വേർഡ്സൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ വേറൊരു തരത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ന്യൂ മൂൺ ഡേ ഓ ആൻഡ് ഫുൾ മൂൺ ഡേ ഈ കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ന്യൂ മൂൺ ഡേ ആദ്യമായിട്ട് ന്യൂ മൂൺ ഡേ എന്താണെന്ന് നോക്കാം അമാവാസി അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത വാവ് അതിൽ ആ ഡയഗ്രാം ആദ്യം നിങ്ങൾ വരച്ച് പഠിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം അത് നോക്കിയേ എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്ഥാനം വന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കിയേ സണ്ണും മൂണും എർത്തും ഒരു സ്ട്രേ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിലാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലേ സണ്ണ് മൂണ് എർത്ത് സെൻ്റർ ഭാഗത്ത് മൂണാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നോക്കിയേ സണ്ണിൻ്റെ ലൈറ്റ് മൂണിന് ഒരു സൈഡിലാണ് അല്ലേ പതി പതിക്കുന്നത് നമ്മുടെ എർത്തിന് നേരെ വരുന്ന ഭാഗത്തിൽ എന്താണ് ഇരുട്ടായിരിക്കും എന്താ വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഒരു ഡേ ആൻഡ് നൈറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് എങ്ങനെയാ സണ്ണിൻ്റെ ലൈറ്റ് തട്ടുന്ന ഭാഗത്ത് എന്തായിരിക്കും ഡേയും അതിന് ഓപ്പോസിറ്റുള്ള സൈഡിൽ ഡാർക്ക്നെസ് ആവും ഇരുട്ടുമാവും അതുപോലെ തന്നെ എർത്തിൻ്റെയും സണ്ണിൻ്റെയും ഇടയിൽ മൂണ് വരുന്ന സമയത്ത് സണ്ണിൻ്റെ ലൈറ്റ് പതിക്കാത്ത ഭാഗം നമ്മുടെ എർത്തിന് നേരെയാവും ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ കഴിയില്ല മൂണിനെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയില്ല വെൻ ദ സൺ മൂൺ ആൻഡ് എർത്ത് കം ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ എന്താണ് ദ മൂൺ ഈസ് നോട്ട് സീൻ അറ്റ് ആൾ ഫ്രം ദി എർത്ത് എർത്ത് എന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ കഴിയില്ല മൂണിനെ കാണാൻ കഴിയില്ല ഇങ്ങനെ വരുന്ന ദിവസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ന്യൂ മൂൺ ഡേ അല്ലെങ്കിൽ അമാവാസി ഓർ കറുത്ത വാവ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ആദ്യ ഡയഗ്രാം വരച്ച് പഠിക്കുക അതിനുശേഷം അതെന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ കേട്ടോ ന്യൂ മൂൺ ഡേയിൽ എങ്ങനെയാ സണ്ണും മൂണും എർത്തും ഒരേ സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ വരുന്ന സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ വരികയാണെങ്കിലും സെൻ്റർ സൈഡിൽ ഏതായിരിക്കും ന്യൂ മൂൺ ഡേ അമാവാസി അല്ലെങ്കിൽ കറുത്ത വാവാവുമ്പോൾ മൂണാണ് സെൻ്റർ പാർട്ടിൽ വരുന്നത് കാരണം ഈ ദിവസം നമുക്ക് എന്ത് കാണാൻ കഴിയില്ല മൂണിനെ ചന്ദ്രനെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ കാണാൻ കഴിയില്ല ഈ ദിവസമാണ് അമാവാസി സോ ഡിഫൈൻ ന്യൂ മൂൺ ഡേ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക എന്ന് പറ നോക്കിയേ എഴുതി വെക്കൂ കേട്ടോ നോട്ടിൽ നോട്ടായിട്ട് തന്നെ എഴുതി വെക്കുക ഡയഗ്രാം ആദ്യം വരച്ച് വെക്കുക അതിന് ശേഷം വേണം എഴുതാൻ വെൻ ദ സൺ മൂൺ ആൻഡ് ദ എർത്ത് കം ഇൻ എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ എ പാർട്ട് ഓഫ് ദ മൂൺ ദാറ്റ് ഫേസസ് ദ എർത്ത് അപ്പിയർ ടു ബി ഡാർക്ക് നമ്മളെ എർത്തിനെ ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഭാഗം നമുക്ക് ഡാർക്കായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സോ ദ മൂൺ ഈസ് നോട്ട് സീൻ അറ്റ് ആൾ ഫ്രം ദി എർത്ത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചന്ദ്രനെ കാണാൻ കഴിയില്ല ദിസ് ഡേ ഈസ് കാൾഡ് ന്യൂ മൂൺ ഡേ ഓർ അമാവാസി ഓർ കറുത്ത വാവ് എല്ലാം ഒരേ ഒരു ഫിനോമിനയുടെ പേര് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഏ അത് മൂന്നും മാറിപ്പോവരുത് രണ്ട് മൂന്നും ഒന്ന് തന്നെയാണ് ന്യൂ മൂൺ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അമാവാസി എന്ന് പറഞ്ഞാലും കറുത്ത വാവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒരേ പ്രതിഭാസമാണ് അടുത്തത് ഫുൾ മൂൺ ഡേ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യണം ഇതിലും എങ്ങനെയാ സണ്ണും എർത്തും മൂണും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ തന്നെയാണ് വരുന്നത് അല്ലേ എന്താന്ന് നോക്കിയേ ദ ഇല്ലുമിനേറ്റഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ മൂൺ ഈസ് ഫുള്ളി വിസിബിൾ ഫ്രം ദ എർത്ത് ഈസ് കാൾഡ് ഫുൾ മൂൺ ഡേ ഓർ പൗർണമി ഓർ വെളുത്ത വാവ് ഇതിലും എങ്ങനെയാണ് സണ്ണും മൂണും എർത്തും സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ സണ്ണിൻ്റെയും മൂണിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് നമ്മുടെ ഭൂമി നിൽക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ അപ്പം മൂണിന് ലൈറ്റ് ഒരു സൈഡിലേക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ നമ്മുടെ ഭൂമിയുടെ ഭൂമിനെ ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഭാ നമ്മുടെ ഭൂമിയിൽക്കും വരുന്നുണ്ട് ലൈറ്റ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ആ മൂണിൻ്റെ ഒരു സൈഡിൽ നമ്മുടെ ഭൂമിനെ ഫേസ് ഇത് നിൽക്കുന്ന ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഫുൾ ലൈറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ പ്രകാശം പതിക്കുന്ന ആ ഭാഗം നമ്മുടെ ഭൂമിക്ക് നേരെ ഫേസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നല്ല 
അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്ത വാവ് അതുമല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ മൂൺ ഡേ അതായത് വെൻ ദ സൺ മൂൺ എർത്ത് കം ഇൻ എ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ ദ പാർട്ട് ഓഫ് ദ മൂൺ സൺലൈറ്റ് ഫാൾസ് ഫേസസ് ദ എർത്ത് അതായത് ഇ നമ്മുടെ സണ്ണും എർത്തും മൂണും സ്ട്രേറ്റ് ലൈനിൽ വരുമ്പോൾ മൂണിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിൽ എന്തുണ്ട് എർത്തിനെ ഫേസ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ആ ഭാഗത്ത് സൺലൈറ്റ് വീഴുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ആ നല്ല പ്രകാശിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആ ഭാഗം ആ ഭാഗം അതായത് ഇല്ലുമിനേറ്റഡ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ മൂൺ ഈസ് ഫുള്ളി വിസിബിൾ ഫ്രം എർത്ത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല പ്രകാശിച്ചിട്ട് ആ ഭാഗം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ ദിവസത്തിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഫുൾ മൂൺ ഡേ ഓർ പൗർണമി ഓർ വെളുത്ത വാവ് നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഗ്രോയിങ് ക്രസൻറ്റ് എന്നുള്ള പാർട്ടാണ് ചന്ദ്രൻ വളരുന്ന പോലെ ഇങ്ങനെ തോന്നാറില്ലേ നമുക്ക് ഓരോ ഡേ ദിവസവും നമുക്ക് ആ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പല രൂപത്തിലുള്ള മൂണിനെ കാണാൻ കഴിയും അല്ലേ ചന്ദ്രക്കല ആദ്യം ഒരു ചെറിയ അരിവാൾ പോലെയുള്ള സിക്കിളാകൃതിയിലാവും പിന്നെ അതിങ്ങനെ ഓരോ ദിവസവും ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ഫുള്ളായിട്ടുള്ള ഒരു മൂണായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ന്യൂ മൂൺ ഡേയും ഫുൾ മൂൺ ഡേയും പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അപ്പം അതൊരു ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റേജിലാണ് അത് വരുന്നത് ഒക്കെ കൃത്യമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ആ ഓരോ പാർട്ടിനും നമ്മൾ ഓരോ പേരിട്ടിട്ടുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഫേസസ് ഓഫ് ദ മൂൺ ഏതൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ആദ്യ ഈ ചിത്രം ഒന്ന് നോക്കിയേ നമ്മളിപ്പോൾ കുറച്ച് മുമ്പ് പറഞ്ഞു ന്യൂ മൂൺ ഡേയിൽ ഇൻ ന്യൂ മൂൺ ഡേ വി കാൻ സീ ദ മൂൺ വി കനോട്ട് സീ അമാവാസി അല്ലെ കറുത്ത വാവ് ദിവസം ആ കറുത്ത വാവിൽ ചന്ദ്രനും കറുത്തു കൊണ്ടാണ് അല്ലേ നമുക്ക് എന്താ കഴിയില്ല ഭൂമിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ചന്ദ്രനെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അതാണ് ഈ പാർട്ട് നോക്കിയേ കണ്ടോ ചന്ദ്രൻ അവിടെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ആണ് അല്ലേ നമുക്ക് ചന്ദ്രനെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല കറുത്ത വാവ് ദിവസം പിന്നെ ഡെയിലി ഇങ്ങനെ അതെന്ത് ചെയ്യും അതിങ്ങനെ നമ്മുടെ ഭൂമിനെ ചുറ്റിയും കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ പോർഷനിലായിട്ട് സൺലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ പതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം അത് നമുക്ക് എന്ത് തോന്നുന്നത് ഈ മൂന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് വരികയാണെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ ആ ഒരു സണ്ണിൻ്റെ പ്രകാശം അടിക്കുന്ന ആ ഭാഗം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ക്ലിയറായി ക്ലിയറായി വന്നിട്ടാണ് നമുക്ക് ഫുൾ മൂൺ ഡേ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം അതെങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ഓരോ സ്റ്റേജിന് ഓരോ പേരിട്ടിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഡേയിൽ എന്ത് ചെയ്യും എ ലിറ്റിൽ പോർഷൻ ഓഫ് ദ മൂൺ ബിക്കെയിം വിസിബിൾ അപ്പം നമ്മൾ ന്യൂ മൂൺ ഡേ കഴിഞ്ഞു ന്യൂ മൂൺ ഡേ കഴിഞ്ഞ ശേഷം പിന്നെ കുറച്ച് ഭാഗം ഇങ്ങനെ വിസിബിളായി വരുന്നുണ്ട് അല്ലേ ആ ലിറ്റിൽ പോർഷൻ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം നമുക്ക് പറയാം അറിയാം ഒരു സിക്കിൾ ആകൃതിയിൽ അല്ലേ ഒരു അരിവാളിൻ്റെ ഒക്കെ ആകൃതിയിൽ അതിങ്ങനെ വരും ആ പോർഷന് പറയുന്ന പേരാണ് ക്രസൻറ്റ് മൂൺ ക്രസൻറ്റ് മൂൺ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് that half portion become visible പിന്നെ നോക്കും പിന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു ഹാഫ് പോർഷനായിട്ട് ഇങ്ങനെ അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ പിന്നെ ഒരു അരഭാഗം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കാണാം അത് ആ സമയത്ത് നമ്മൾ അതിന് എന്താ പറയുന്ന പേരാണ് ഹാഫ് മൂൺ ഏതാണ് ഹാഫ് മൂൺ അതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗവും നെക്സ്റ്റ് ഡേകളിൽ മുക്കാൽ ഭാഗവും കാണും ഹാഫ് മൂൺ ഹാഫ് ബിക്കം പിന്നെയും ഹാഫായിട്ട് ഇങ്ങനെ വരും അപ്പം അതിനെന്താ പറയുക യെസ് ഗിബസ് മൂൺ അതിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗവും നമുക്ക് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലേ ഗിബസ് മൂൺ പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഫുൾ മൂൺ ഡേ അതായത് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് നമുക്ക് മൂണിനെ കാണാൻ കഴിയുന്ന ദിവസം ഫുൾ മൂൺ ഡേ വരുന്നു അല്ലേ വെളുത്ത വാവ് ദിവസം അതായത് ഒരു സ്റ്റേജ് കഴിഞ്ഞു പിന്നെയും ഈ സ്റ്റേജ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എഗെയിൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി റിപ്പീറ്റ് എങ്ങനെയാ ആഫ്റ്റർ ഫുൾ മൂൺ ഡേ ദർ കെയിം ഗിബസ് മോൺ പിന്നെ അതിങ്ങനെ മറയാണ് ഇത്രയും നേരം വിസിബിളായിട്ട് വരുന്നു അല്ലേ പിന്നെ അതിങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയല്ലേ ഭൂമിനെ ഇങ്ങനെ ചുറ്റുമ്പോൾ പിന്നെയും സൺലൈറ്റ് തട്ടുന്ന ഭാഗം കുറഞ്ഞു വരുന്നു അല്ലേ പിന്നെ ആ അപ്പം ആദ്യത്തെ ദിവസം കുറച്ച് കുറയും ഇപ്പം ഗിബസ് മൂണ് പിന്നെ ഹാഫ് പോർഷൻ മറയും ഹാഫ് മൂണ് ദെൻ പിന്നെയും കുറച്ച് ഭാഗം മറയും അപ്പം എന്തായി ക്രസൻറ്റ് മൂണ് പിന്നെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് യെസ് ന്യൂ മൂൺ ഡേ പിന്നെ അത് ഫുള്ളായിട്ട് മറക്കപ്പെടും
അതായത് ഒരു ഫുൾ മൂൺ ഡേ ഉണ്ടായ ശേഷം അടുത്ത ഫുൾ മൂൺ ഡേ വരുമ്പോഴേക്കും എത്ര ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് ഈ റൊട്ടേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നത് അതായത് ഒരു റൊട്ടേഷൻ അല്ലേ നമ്മൾ പറയാം ഒരു ഫുൾ മൂൺ ഡേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അടുത്ത ഫുൾ മൂൺ ഡേയിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ എത്ര ദിവസം എത്രയാ ദിവസം വരിക എന്ന് ഏകദേശം അറിയോ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു മന്ത് നമുക്ക് പറയാം ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സിലാണ് ഈ ഫുൾ മൂൺ ഡേ വീണ്ടും ഉണ്ടാകുന്നത് അതുപോലെ വേറൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിന് താഴെ നോക്കിയേ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ആർ ദർ ബിറ്റ്വീൻ വൺ ന്യൂ മൂൺ ഡേ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫുൾ മൂൺ ഡേ ചോദ്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ആർ ദർ ബിറ്റ്വീൻ വൺ ന്യൂ മൂൺ ഡേ അതായത് ഒരു ന്യൂ മൂൺ ഡേ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഫുൾ മൂൺ ഡേക്ക് പകുതി അല്ലേ ഒരു ന്യൂ മൂൺ ഡേയിൽ നിന്നും ഒരു ഫുൾ മൂൺ ഡേയിലേക്ക് എത്ര ദിവസം കറുത്ത വാവ് കഴിഞ്ഞ് എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് വെളുത്ത വാവ് ഒന്നുണ്ടാവുന്നത് അത് മറ്റേ ദിവസത്തിൻ്റെ പകുതി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒരു ഫുൾ മൂൺ ഡേ ഉണ്ടായി അടുത്ത ഫുൾ മൂൺ ഡേ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ന്യൂ മൂൺ ഡേ ഉണ്ടായിട്ട് അടുത്ത ന്യൂ മൂൺ ഡേ വരണമെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് പക്ഷെ ഹാഫായിട്ട് ഒരു ഹാഫ് ഒരു ഫുൾ മൂൺ ഡേ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ന്യൂ മൂൺ ഡേയിലേക്ക് എത്രയാ ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് ആണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഈ ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസറൊക്കെ നിങ്ങൾ എഴുതി വെക്കുക കേട്ടോ ഫേസസ് ഓഫ് മൂൺ മൂണിൻ്റെ ഫേസസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തില്ലേ ആദ്യം ന്യൂ മൂൺ ദെൻ ക്രസൻറ്റ് മൂൺ ദെൻ ഹാഫ് മൂൺ ദെൻ ഗിബസ് മൂൺ ലാസ്റ്റ് ഫുൾ മൂൺ പിന്നെയും അതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി വെക്കുക ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ആർ ദ ബിറ്റ്വീൻ വൺ ഫുൾ മൂൺ ഡേ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ആഫ്റ്റർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സ് ദെൻ ഹൗ മെനി ഡേയ്സ് ആർ ദർ ബിറ്റ്വീൻ വൺ ന്യൂ മൂൺ ഡേ ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫുൾ മൂൺ ഡേ ആഫ്റ്റർ ഫോർട്ടീൻ ഡേയ്സ് പിന്നെ ഇതും കൂടെ പഠിച്ചു വെക്കുക നമ്മുടെ ചാന്ദ്രദിനം നമ്മൾ എന്താണ് ആഘോഷിക്കുന്നത് ഒബ്സേർവ് ചെയ്യുന്നത് ചാന്ദ്രദിനം ഇസ് ഓൺ ജൂലൈ ട്വൻറ്റി വൺ അടുത്തത് ടുവാർഡ്സ് ദ മൂൺ ഫ്രണ്ട്സ് ലുക്ക് അറ്റ് ദ മൂൺ ഇസ് ഇറ്റ് ദ സെയിം ആസ് ഇറ്റ് അപ്പിയേഴ്സ് ടു ആസ് ഫ്രം ദ എർത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് ഫുൾ ഓഫ് റോക്സ് പിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഹിൽസ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള നല്ല തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റാറിനെ പോലെയാണ് മൂന്ന് തോന്നുന്നത് അല്ലേ പക്ഷെ അതെങ്ങനെയാണ് അത് നമ്മുടെ ഭൂമിയെ പോലെ തന്നെ റോക്സും പിറ്റ്സും ഹിൽസും ഒക്കെ അതായത് പാറയും കുന്നും കുഴികളും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു അതേപോലെ ഒരു റോക്കൺ അതായത് ഒരു കല്ല് പോലെയുള്ള ഒരു രൂപമാണ് അല്ലേ വലിയ ഒരു ഒരു ഇതല്ല ഒരു സ്റ്റാർ അല്ല തിളങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഭംഗിയുള്ള ഒരു നക്ഷത്രമൊന്നും അല്ല നമുക്കതിനെന്താണ് ആ സണ്ണിൻ്റെ ലൈറ്റ് തട്ടുമ്പോഴാണ് അത്രയും ഭംഗിയായിട്ട് തോന്നുന്നത് അല്ലേ നീൽ ആംസ്ട്രോങ് ദ അമേരിക്കൻ ആസ്ട്രോനോട്ട് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് മാൻ ടു ലാൻഡ് ഓൺ ദ മൂൺ ആദ്യമായി ചന്ദ്രൻ കാതു കാലുകുത്തിയ ആള് ആരെ നമ്മളെപ്പോഴും പഠിക്കാറുണ്ട് അല്ലേ നീൽ ആംസ്ട്രോങ് ഒരു ഹിസ് ആൻഡ് അമേരിക്കൻ ലൈറ്റ് സെവറൽ പീപ്പിൾ വെൻ ടു ദ മൂൺ ആൻഡ് ഡ്രോട്ട് സോയിൽ ആൻഡ് റോക്സ് ഫ്രം ദ അതിനുശേഷം പല ആളുകളും അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കല്ലും മണ്ണും ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഈസ് ദർ എനി വൺ ഹു ഡസ് ഇൻ വിഷ് ടു ഗോ ടു ദ മൂൺ നമുക്കുണ്ട് അല്ലേ പലർക്കും ആഗ്രഹമല്ലേ ചന്ദ്രനിൽ പോണെന്ന് യെസ് ഇന്ത്യ സെൻറ്റ് എ സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് കാൾ ചന്ദ്രയാൻ വൺ ടു ദ മൂൺ ഇറ്റ് വെൻ അറൗണ്ട് ദ മൂൺ ആൻഡ് പ്രൊവൈഡ് ആസ് വിത്ത് വാല്യൂബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ ദ സക്സസ് ഓഫ് ചന്ദ്രയാൻ ഈസ് ഇൻഡീഡ് എ മാറ്റർ ഓഫ് പ്രൈഡ് ഫോർ ഓൾ ഇന്ത്യൻസ് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് അഭിമാനിക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു നിമിഷമാണ് നമ്മുടെ ചന്ദ്രയാൻ എന്നുള്ള ഒരു സ്പേസ് ക്രാഫ്റ്റ് ഒരു പേടകം നമ്മൾ ചന്ദ്രനിൽ വിക്ഷേപിച്ചത് അല്ലേ അതെ ആ ചന്ദ്രയാൻ്റെ വിക്ഷേപണം ചന്ദ്രയാൻ വൺ എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പേര് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് എന്താ മൂണിൽ നിന്ന് പല വാല്യൂബിൾ ഇൻഫർമേഷനും നമുക്കത് പാസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള പ്രത്യേകം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഏതൊക്കെയാ നെയിം ദ ഫസ്റ്റ് മാൻ ലാൻഡ
നാച്ചുറൽ സാറ്റലൈറ്റ്സും ഉണ്ട് നമ്മുടെ എർത്തിൻ്റെ നാച്ചുറൽ സാറ്റലൈറ്റ് ആണ് മൂൺ അതുപോലെ ഓരോ പ്ലാനറ്റിനും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ സാറ്റലൈറ്റ്സുകൾ ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും വേണ്ടിയിട്ട് മനുഷ്യൻ നിർമ്മിച്ച് സ്പേസിൽ കൊണ്ടുപോയിരുന്ന പല സാറ്റലൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് അതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് എങ്ങനെയാത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആർ സാറ്റലൈറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ബൈ മാൻ ആൻഡ് സെൻഡ് ടു സ്പേസ് ഫോർ വാരിയസ് പർപ്പസസ് നമുക്ക് പല പർപ്പസസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പല കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനും നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്പേസിൽക്ക് ബഹിരാകാശത്തിൽക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ഈ സാറ്റലൈറ്റുകൾ നിർമ്മിച്ച് വിക്ഷേപിക്കുന്നത് അതെങ്ങനെയാ ദീ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആർ സെൻഡ് ടു ഔട്ടർ സ്പേസ് വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് റോക്കറ്റ്സ് റോക്കറ്റുകളിലാണ് നമ്മൾ ഈ സ്പേസിൽക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഈ സാറ്റലൈറ്റുകൾ വിക്ഷേപിക്കുന്നത് നമ്മളത് ടി വിയിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ റോക്കറ്റിൽ നമ്മൾ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അത് സ്പേസിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വിക്ഷേപിക്കുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാം നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സാറ്റലൈറ്റുകളുടെ പേരാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത് ആര്യഭട്ട എഡ്യൂസാറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസാറ്റ്സ് ആർ സം ഓഫ് ദ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ലോഞ്ചഡ് ബൈ ഇന്ത്യ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും വിക്ഷേപിച്ച കൃത്രിമ ഉപഗ്രഹങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെയാ ആര്യഭട്ട എഡ്യൂസാറ്റ് ആൻഡ് ഇൻസാറ്റ് ഓരോന്നും പേര് പോലെ തന്നെ ഓരോന്നിന് ഉപയോഗങ്ങൾ വെവ്വേറെയാണ് കേട്ടോ ഏ ഇപ്പം എഡ്യൂസ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ പർപ്പസിനുള്ളതാവാം എഡ്യൂസാറ്റ് അതുപോലെ നമ്മൾ പറയാം കാലാവസ്ഥ ഉപഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് കാലാവസ്ഥകൾ അറിയാൻ മീഡിയ പല നമ്മുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളൊരു എയറോപ്ലെയിൻ അപ്പം നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അവിടെ കുട്ടട്ട് പിന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിലൊക്കെ നമ്മളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ആരാണ് എസ് ഈ സാറ്റലൈറ്റ്സുകളാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ പഠിച്ചു വെക്കണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനായിട്ട് എഴുതേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സ് ആർ ദ സാറ്റലൈറ്റ്സ് മെയ്ഡ് ബൈ മാൻ മനുഷ്യർ നിർമ്മിച്ച് ആൻഡ് സെൻഡ് ടു സ്പേസ് ഫോർ വാരിയസ് പർപ്പസ് പർപ്പസുകൾ അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മനുഷ്യൻ തന്നെ നിർമ്മിച്ചിട്ട് ബഹിരാകാശത്ത് കൊണ്ടുപോയി വിടുന്ന സാറ്റലൈറ്റിനെയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് ആര്യഭട്ട എഡ്യൂസാറ്റ് ഇൻസാറ്റ് ജിസാറ്റ് പോലെയുള്ള ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ യൂസസ് ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ് എന്തിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ് നമുക്ക് കാലാവസ്ഥ മുന്നറിയിപ്പുകളൊക്കെ തരാനുള്ള വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിങ്ങിന് വേണ്ടി ദെൻ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അതുപോലെ റിസർച്ച് ഫെസിലിറ്റീസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സാറ്റലൈറ്റ്സുകൾ ഉണ്ടാക്കി സ്പേസിൽ കൊണ്ടുപോയി വിടുന്നത് അല്ലേ ഓക്കെ അല്ലേ ഓക്കെ സ്റ്റുഡൻസ് നൗ വി കംപ്ലീറ്റഡ് ദിസ് ചാപ്റ്റർ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ പാർട്ട് ടു നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാവരും നോട്ട്സ് എഴുതിയിട്ട് ടീച്ചർക്ക് സെൻഡ് ചെയ്ത് തരിക കേട്ടോ ഓക്കെ ബൈ